Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no canal, eu me chamo Rebeca, olha o que eu venho trazer para vocês hoje, esse barrado de crochê para iniciante, é bem simples, ficou bem bonita essa cor preto com azul, você pode estar fazendo aí no seu paninho de prato, vai ficar uma gracinha, eu utilizei gente, ó, essa linha aqui ela é da Suprema, ela tem 500 metros e o Tex é 295. Uma agulha para crochê 1.75, uma tesoura e um paninho de prato ou um paninho de amostra, esse paninho aqui é Itamine, para você estar fazendo aí esse barrado de crochê para iniciante, tá? Ficou uma gracinha, espero muito que vocês gostem. Vou estar ensinando passo a passo para vocês. Prepara aí seu material, tá? Que vamos aqui passo a passo. Mas antes de começar o vídeo, gente, é muito importante que você venha aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like, gente. Que você deixando seu like, o YouTube entende que esse vídeo é bom e precisa passar para mais pessoas estar fazendo aí é, esse trabalho, está olhando aí, vendo. Né? Como é bonito fazer o trabalho de crochê Muito obrigada mesmo Então vamos aqui gente, passo a passo Olha pessoal, peguei aqui a pontinha da linha Vou começar com a cor azul, tá bom? Ó, vou começar nessa ponta aqui pessoal ó, Vou trabalhar aqui Vou dar início, vou puxar pra cá ó, Estica até essa beiradinha aqui Esse paninho aqui é etamine, tá? É um paninho de amostra Agora eu vou juntar as duas linhas e puxo pra cá Solta a linha aqui, ó, a menor, e vou trabalhar aqui, pessoal, com três correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, nessa pontinha aqui do pano, coloco a agulha aqui e faço um ponto baixo. Virei aqui, vou trabalhar esse lado aqui. Ó, primeiro eu venho aqui e faço um ponto baixo, e mais na frente um pouquinho, um do lado do outro, outro ponto baixo. Ó, Vai ficar aí, pessoal, dois pontos baixos, um do ladinho do outro, tá vendo? Vamos pular novamente três correntinhas. Vou pular mais, mais ou menos um espaço de dois, é, um centímetro e meio. E vou fazer mais dois pontos baixos, um do ladinho do outro. Vamos é, estar fazendo esse barrado aqui de crochê, ele é bem fácil. Ó, três correntinhas... E no próximo, vou pular novamente, vou, vou pular um centímetro e meio de distância e vou fazer mais dois pontos baixos, um do ladinho do outro. Você que é iniciante, se for comprar esse etamina aqui, aí você pode estar contando os pontinhos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, você começa a fazer os pontos baixos. Eu vou fazer assim até lá no finalzinho e já volto. Olha, vê se o seu tá aí igual assim, ó. Aí eu cheguei aqui no finalzinho, eu vou fazer igual eu fiz aqui, tá bom? Ó, vamos lá. Aqui eu fiz dois pontos baixos e sobrou esse espaço aqui pra estar fechando. Faço três correntinhas, venho aqui na beiradinha do pano, aqui por dentro assim, ó. E faço um ponto baixo pra estar prendendo. Três correntinhas novamente. Agora eu venho aqui, viro e venho nesse último pontinho que eu coloquei e faço mais um ponto baixo alongado. Calma aí, puxei os dois aqui sem querer. E puxa pra cá. Aí vai ficar assim. Você vai cortar a linha e vamos arrematar aqui. Ó, pra estar trocando de cor. Puxa pra cá. Vira do lado avesso. Todo arremate você vai fazer assim, ó. Virar do lado avesso. E puxa e faz um ponto baixo. Agora vamos lá no, no, no início, ó. Vou estar trocando de cor aqui. Corta essa pontinha. Agora eu vou lá no início e vou mudar a cor. Peguei a cor preta, a pontinha aqui, ó. Ó, lembrando vocês que esse paninho de amostra, então, ele é pequeno. Mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato, tá bom? Ó, coloquei aqui. Você pode estar amarrando, tá? Ó, dando dois nozinhos aqui pra estar iniciando. Pra gente estar tá fazendo o nosso barrado aqui da continuidade. Aí, pessoal, vem aqui no mesmo espaço, ó, desse de três correntinhas aqui, puxo a linha pra cá e vou fazer três correntinhas. Dou uma laçadinha aqui, no mesmo espaço faço um ponto alto. Puxa duas laçadinhas e mais duas. Esse é o ponto alto. 
Vou pular apenas duas correntinhas aqui para estar fazendo novamente no mesmo espaço mais dois pontinhos altos. Tá vendo, pessoal? Vai ficar dois aqui, duas correntinhas no meio e mais dois pontos altos. É, total quatro pontos altos separado por duas correntes no meio. Ó, vou pular para o próximo. Dou uma laçada aqui, venho no próximo ponto, ó, espaço de três correntinhas. Vou trabalhar novamente com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Tá vendo aí? Vamos pular para o próximo. Não é difícil, tá? Você que é iniciante vai conseguir, ó. Dou uma laçada, venho no próximo espaço de novo. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontinhos altos aqui no mesmo espaço, tá? E assim, gente, eu vou seguindo até lá no finalzinho. Nesses espaços aqui de três correntes, eu vou fazer até lá no final e já volto pra gente já estar mudando de cor novamente. Chegando aqui no final, olha só como é que ficou. Eu vou estar arrematando pra gente mudar de cor novamente. Aí eu faço, é, corto aqui com a tesoura. Aí, tá vendo, gente? Ó, tem dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos aqui no último quadradinho, tá, tá vendo? Aí, eu puxei pra cá e vou estar arrematando. Vira do lado da avesso novamente e arremata aí do, da forma que você vê aí o seu pontinho, ó. Vou colocar a agulha aqui, porque esse aqui é, um, é preto, quase não dá pra ver, né? Mas aí, eu vou fazer aqui devagarzinho, ó. Puxa aqui e arremata novamente. Aí, aperta assim, ó. Agora, você vai estar cortando e vamos mudar a tonalidade de azul novamente. Ó, vou lá no, no início. Ó, depois essa linha aqui eu vou arrematar também. Você vai arrematar da mesma forma que eu arrematei lá no final, tá? Vai esconder a linha aqui atrás e vai arrematar de novo. E corta a pontinha. Olha, troquei de cor. Agora, eu venho aqui, ó, no início, dentro dessas duas correntinhas aqui, tá bom? Que fizemos. Vou estar arrematando, amarrando aqui. Pra começar aí o nosso barrado de crochê para iniciante. Pode estar fazendo um paninho de prata, tem uma toalha, fica bem bonito, tá, pessoal? Ó, aí eu venho aqui nesse mesmo espaço, vou trabalhar com três correntinhas aqui... Dou uma laçada, faço um ponto alto aqui no início. Essa correntinha já vale como um ponto alto, então aqui temos dois. Faço aqui mais duas correntinhas, vou fazer igual fiz embaixo. E no mesmo espaço, vou trabalhar com mais dois pontos altos no mesmo espaço das duas correntinhas. Vamos trabalhar assim até lá no finalzinho, tá? Ó, de novo. Vem aqui nesse espaço de duas correntinhas, tá vendo? Formato de V. E vou trabalhar de novo mais dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos pra gente estar pulando para o próximo. Aí você vai repetindo assim, dessa mesma forma que eu fiz, vai assim até lá no finalzinho. Ó, em cada pontinho dessa aqui, formato de V aqui, de duas correntinhas, você vai trabalhar aqui dentro. Aqui, aqui, ó, aqui, aqui, até chegar lá no finalzinho, tá? Eu vou acabar de completar aqui e já volto. Ó, chegando aqui, no finalzinho, só está arrematando, ó. Você corta a linha e vamos trocar de cor novamente. Puxei aqui, ó, aí arremata pra cá. Virando do lado avesso, você vai estar escondendo a linha aqui, ó. Vou pegar essa pontinha aqui, puxo a linha pra cá e arremato de novo. Agora, é só apertar assim, ó, e corta a linha. Toda vez no finalzinho você vai fazer isso, tá? Agora, vamos lá no início e trocar de cor novamente. Vou colocar a cor preta, mas você pode colocar a cor que você desejar, combinando aí, ou trabalhar com uma cor só. Olha, já amarrei aqui nessa primeira correntinha aqui de duas correntinhas, né? Primeiro vão aqui, ó, puxo pra cá pra dentro e faço três correntinhas e um ponto alto aqui. Essa correntinha já vale como um ponto alto, então temos dois. Duas correntes 
e mais dois pontos altos aqui dentro. Tá vendo, gente? Não é difícil, tá? É só me acompanhar passo a passo. Aproveitando aí, se inscreva no canal para estar me ajudando, tá? Deixa aquele like que é muito importante. Aí vamos agora pular para o próximo. Vou fazer igual fiz aqui embaixo. Dou uma laçadinha, vem no próximo espaço. Aí você vai trabalhar de novo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontinhos altos aqui dentro dessas duas correntinhas. Vamos fazer assim até lá no finalzinho? Ó, em cada pontinho desse aqui, você vai fazer igual fiz aqui. Ó, de novo aqui, cheguei no final, agora só está arrematando. Já cortei a linha, ó, puxa pra cá, pra dentro e arremata. Todos no finalzinho, você vai arrematar desta forma. Virando aqui do lado avesso, você vai estar escondendo a linha aqui. Só puxar pra cá e puxar tudo. Aí pode arrematar mais uma vez, se quiser, pra ficar bem firme seu trabalho. Aí vou cortar a linha aqui. Vamos lá no início e vamos de novo estar fazendo. Já peguei a linha azul, amarrei aqui no início, ó, dessas duas correntinhas. Agora, eu vou estar fazendo só um pouquinho diferente daqui de baixo, porque esse aqui é a última carreira, tá? Já estamos finalizando. Agora, eu vou colocar a agulha aqui, puxa pra cá e vou fazer três correntinhas. E de novo, aqui no mesmo espaço, vou trabalhar com um ponto alto. Essa correntinha já vale como um ponto alto, então, temos dois. E aqui, pessoal, vou fazer três correntinhas e faço um ponto picô. Vou descer aqui na terceira correntinha aqui embaixo, ó, pegando essas duas laçadinhas, puxo pra cá e faço um ponto picô. Tá vendo, gente? Vai ficar esse biquinho aqui. Dou uma laçada e no mesmo espaço aqui, vou trabalhar com mais dois pontos altos. Você só vai mudar o ponto picô, tá? Porque o restante é tudo igual. Depois você amar, arremata essa linha... Vamos pular para o próximo. Aí, ó, nesse espaço de duas correntinhas, vou trabalhar com mais dois pontos altos, três correntinhas e um pontinho picô. Desci aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas, puxa para cá e puxa as duas laçadinhas de novo. E desço aqui no mesmo espaço, vou trabalhar com mais dois pontos altos para estar é, fechando aí, pulando pro próximo. E aqui, no próximo aqui, de duas correntinhas, você vai fazer igual eu fiz aqui, tá? Eu vou terminar até lá no finalzinho, pra estar finalizando, pra gente já estar acabando aí o nosso parrado de crochê. Olha, gente, cheguei aqui no finalzinho, olha que bonitinho que ficou, uma gracinha, né? Espero muito que vocês gostem e também aprender, que é o mais importante, né? Chegando aqui, eu vou estar arrematando, já cortei a linha... Puxa pra cá e arremata de novo. Aí você vai virar do lado avesso, vai esconder a linha, o mesmo esquema, tá? Que a gente tá fazendo desde o início. Vou pegar aqui um pontinho, ó, puxa pra cá e arremata de novo. Se quiser fazer mais uma vez, pra ficar bem seguro o seu trabalho, até na hora de lavar aí o seu paninho, não soltar esses pontinhos, né? Não correr o risco de soltar aí o seu trabalho. Só cortar aqui, né? Tá do lado avesso, não vai aparecer. Aí... Olha como é que ficou bem bonito, né? Espero muito que vocês gostem. Gratidão, pessoal, por vocês estar aqui aprendendo a fazer esse barrado de crochê. Espero muito que vocês gostem e até a próxima videoaula com mais novidades no canal. Valeu mesmo, fiquem todos com Deus!